உயிரானவர்களே ஒவ்வொரு நாளும் நைட்டு எட்டு அண்டு பத்து மணிக்கு பண்ணக்கூடிய கூட்டு பிரார்த்தனையால நிறைய பேருக்கு ரிசல்ட் நல்லபடியா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க யாராவது மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா இதை வந்து ரெகுலர் பண்ணுங்க இன்னும் நிறைய சைராம்ஸ வந்து பண்றவங்களும் சொல்றாங்க பண்ணாம இருக்கிறவங்களும் ரீசன் சொல்றாங்க மறந்து போயிடுறோம் அப்படின்னு பழக்கப்படுத்திக்கிட்டா எல்லாமே வந்து ஈஸியாக போயிடும் அதனால் உங்கள் மொபைலில் ஒரு அலாரம் வச்சுக்கோங்க எட்டு மணினா எட்டு மணி ரெகுலர் பண்ணுங்க பத்து மணினா பத்து மணி ரெகுலர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அது பண்ணுங்க ஆரோக்கியத்தை பேஸ் பண்ணி மட்டும் பண்ணுங்க மற்ற விஷயத்தை பற்றி திங்க் பண்ண வேண்டாம் கவனங்கள் எங்கே இருக்குதோ ஒரே பக்கமாக இருக்குதோ அதனுடைய வளர்ச்சியும் அதனுடைய வழிகாட்டுதல்களும் நம்ம வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமாக இருக்கும் இன்றைக்கி பேசக்கூடிய டாபிக் ஓரளவுக்கு கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கவனங்களை ஒரே பக்கமாக வைக்கிறது மனுஷனுடைய மனசு எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுது அவன் நிலையாகவே இல்லை புதுசு புதுசாக ஆசைப்பட்டுகிட்டே இருக்கான் நேற்று ஒரு மனநிலை இன்னைக்கு ஒரு மனநிலை நாளைக்கு ஒரு மனநிலை பொருளை மாத்திரம் நபரை மாத்திரம் வாழ்க்கையை மாத்திரம் தொழிலை மாத்திரம் எல்லாமே மாற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் எதுலேயும் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு மன நிறைவு அப்படின்றது இல்லை மன நிறைவு எதை பண்ணாலும் வர்றதில்லை ஏன்னா கவனங்கள் சிதறல்கள் ஜாஸ்தி ஆகிட்டது இந்த கவன சிதறல்கள் தான் நம்ம மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிடுது நிலையாக இருக்கிறதுக்கு விரும்பக்கூடிய மனிதர்கள் நிலையாக வாடுறாங்க நிலையாக இல்லாத மக்கள்கள் நிலையில்லாமலே போயிடுறாங்க ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம தொடங்கினாலும் சரி அதில் நம்மளால் செய்ய முடியுமா அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கணும் முடிஞ்சதுனா அந்த இடத்த தாண்டி வேற எந்த இடத்துலையும் மூவ் ஆகாம இருக்கணும் அப்படி நம்ம மூவ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தொடர்ந்து அந்த இடத்தையாவது நம்ம தக்க வச்சுக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மனுஷன் இப்படிதான் அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது தாண்டிடுச்சு ரொம்ப பிரில்லியன்ட் ஆனா தொடர்ந்து எதுலையுமே நிலையா இருக்கிறது இல்லை நிலையில்லாத தொழில் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஹாபியால் செய்கிறதுன்றது வேற நமக்குன்னு இந்த கர்மாக்கள் நிரந்தரமான தொழிலுன்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் அந்த தொழிலை என்றைக்கும் எந்த காரணத்தை கொண்டு விடவே கூடாது அதாவது நம்ம கடமைன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த கடமை அப்போ எல்லா இடத்துலையும் நம்ம மாறி 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 இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒரிஜினாலிட்டி அப்படின்றது இல்லாமலே போயிடும் எனக்கு ஹாபிஸ்ன்னு சில விஷயங்கள் இருக்கு உயிருன்னு சில விஷயங்கள் இருக்குது உயிரானது என்னோட கடமையா நினைக்கிறேன் மற்றதை பத்தி நான் கவலைப்படுறது கிடையாது சார் எல்லாத்துக்காகவும் நான் கவலைப்பட ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா எல்லா விஷயத்துக்காகவும் நான் நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கைய வாழ முடியாமலே போயிடும் 
அப்போ நமக்கு கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய விஷயங்களில் நம்ம கவனத்தை செலுத்தணும் அந்த இடத்துல கவனத்தை செலுத்தாமல் நம்ம பாட்டுக்கும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா இது இல்லைன்னா என்ன இன்னொன்று இன்னொன்று என்னென்னா அது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கோலை தீர்மானித்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் சரியான திசையில் போகலன்னு தான் அர்த்தமாகுது கண் போன போக்கில் கால் போன போக்கில் போகலாமா அப்படி தான் இங்கே நிறையா வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் தோக்கிறதுக்கு காரணம் நிறைய பேர் தன்னை வந்து நிரூபிக்க முடியாமல் போனதுக்கு காரணம் என்னென்னலாம் கிடைக்குதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு கோலே இல்லாமல் போகிறது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா சா வாங்கிட்டு இருப்போம் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தொழிலாக இருக்கும் ஆனால் இன்னொரு அஞ்சாயிரம் ரூபா சேர்த்து கொடுப்பாங்க ஆனால் அது நமக்கு பிடிக்காத தொழிலாக இருக்கும் அந்த பத்தாயிரத்தை தாண்டி அஞ்சாயிரம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது மணி ஓரியன்டாக போகிறோம் மணி மைண்டடாக போகிறோம் மணி மைண்டடாக போகும்போது நம்ம எதையுமே கற்றுக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்க்குறோம் இதோட இது பெஸ்ட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இந்த இடத்துல இருக்கிற பெஸ்ட்டுன்றது ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் அவர் ஃபீல் பண்ண மாதிரி நீங்களும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அவர் வந்து ஒரு நேற்று காலையில் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் எங்கிட்ட பேசும்போது ஒரே இடத்துல நிலையாக இருக்க சொன்னீங்க ஆனால் நான் நிலையாக இல்லை இன்றைக்கி ஏன் கூட தொழில் பண்ணவங்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஓஹோனு வந்துட்டாங்க பட் எனக்கு மட்டும் இப்படி ஆயிடுச்சு நான் இனிமேலாவது ஒரே ட்ராவல் பண்ண போகிறேன் ஒரே கவனத்தோட நான் தொழிலை தொடங்க போகிறேன் அப்படின்னாங்க ஸோ இதுதான் ஃபேக்டர் ஏன்னா ஆரம்பத்தில் நமக்கு அங்கே கிடைக்கும் இங்கே கிடைக்கும்னு சொல்லி நம்ம போகிறோம் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் நம்ம இல்லைன்னாலும் அதை உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இது மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க நம்ம இல்லைன்னாலும் நம்ம மூலமாக பயன்படுத்தக்கூடிய நம்மளுடைய உழைப்பின் மூலமாக அவங்க சில பயன்பாடுகளை தொடர்ந்து சந்தோஷமான தருணங்களாக அந்த பயன்பாடை அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா அது நமக்கு பணத்தை கொடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு உழைப்பின் மூலமாக ஒரு விஷயத்த பண்ணுறீங்க ஒரு வீடே வந்து நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு வீடே கட்டி கொடுத்துருக்கீங்க ஒருத்தவங்களுக்கு உங்கள் கணக்குப்படி என்ன வீடை கட்டி கொடுத்தாச்சு அதுக்கு உண்டான லாபத்தை சம்பாதிச்சாச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறத தாண்டி அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சந்தோஷமான நிகழ்வுகளும் உங்களுக்கு அது ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக அமையுது ஏன்னா எத்தனையோ பேர் இருக்கும்போது உங்ககிட்ட அவங்க வந்து இந்த விஷயத்த கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ப்ராப்பர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மறுபடியும் ஃபியூ இயர்ஸில் உங்களுக்கு அந்த இன்ஜினியரிங் பில்டிங்கில் வந்து நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிடுது வருமானம் பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் ரொம்ப நேசித்து நீங்கள் பண்ணுறீங்க அந்த ப்ரொஃபஷன் ஆனால் வருமானம் இல்லை அப்படின்றதுக்காக இந்த ப்ரொஃபஷனை விட்டுட்டு வேறு இடத்துக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்போ அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மக்கள் நீங்கள் கட்டி கொடுத்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மக்கள் நீங்கள் அது விருப்பப்பட்டு இந்த தொழிலை எடுத்ததால் அவங்களுடைய விருப்பத்தின்படி நீங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க நாலு பேர் வீட்டுக்கு வரும்போது வீடு ரொம்ப அழகாக இருக்குதுங்க அழகாக இருக்குதுங்கன்னு சொன்னாவே உங்களுக்கு அங்கே அக்கௌண்டில் கிரெடிட் ஆகுது ப்ளஸ்ஸிங் அப்போ வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இது மாதிரி யாருங்க சில பேர் யாருங்க இன்ஜினியர்னு கேட்பாங்க சில பேர் அழகாக இருக்குதுங்கன்னு வாங்க அழகாக இருக்குது அமைப்பாக இருக்குதுன்னா நீங்கள் அவங்க என்ன எதிர்பார்த்தாங்க கூட அதை தாண்டி நீங்கள் அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்க சில பேரோட உழைப்பு அபாரமான உழைப்பு ஆனால் அந்த உழைப்பை தக்க வச்சுக்க தயாராக இல்லை ஏன் அப்படின்னா நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிடுது அந்த நம்பிக்கை ஏற்படுத்துறது தான் இங்கே மெயினான வேலையாக இருக்கு இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக தான் சொன்னேன் ஆஸ் அ இன்ஜினியர் அப்படி அப்போ எல்லா உழைப்புகளையும் பயன்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிளஸ்ஸிங் கிடைக்கும் அதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க எதை பண்ணாலும் பலனை எதிர்பார்க்காம கடமையை சீரும் சிறப்புமா செய்யுங்க அப்போ நமக்குள்ள இவ்வளவு தூரம் கணக்கு பார்த்து அதை பண்ணி இதை பண்ணி கடைசியில ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லி தொழில மாத்திரம் அங்கேயோ வீணா போகுது ஏன்னா இது பிடிச்சி பண்ணுது அது பிடிக்காம பண்ணுது இது பலனை எதிர்பார்க்காம பண்ணுது அது பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணுது பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணும்போது நம்ம திறமை வந்து மங்கி போயிடுது 
ஏன்னா திறமையே இல்லாத ஒரு இடத்த நம்ம சூஸ் பண்றோம் ஏன் அப்படின்னா ரிட்டர்ன்ஸ் நிறைய வருது உள்ள போவோம் எப்படியாவது கத்துப்போம் அப்படின்னு நமக்கு என்ன வருமோ அது மட்டும் தானே வரும் நமக்கு வராதது வருமா நான் வந்து ஒரு ஒரு காமன் ஒரு ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு அப்போ நான் படித்த படிப்பு என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் தகுந்த மாதிரி தான் நான் படிப்பை நான் சூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ அதுக்குள்ளே போகும்போது எனக்கு ஈஸியாக இருக்கிறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் படித்தது இன்ஜினியரிங் என்ன வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங்குள்ள இருக்கிற சில விஷயங்களை படிக்க சொன்னால் சில விஷயங்களை கேட்டிங்கன்னா எனக்கு என்ன தெரியும் ஆனால் அது உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்கள் பண்ணுறீங்க எனக்கு பிடிச்சதை நான் பண்ணுறேன் எனக்கு பிடிச்சதில் பலன் இப்போ இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என்றைக்கோ ஒரு நாள் எனக்கு பலன் நிச்சயமாக வரும் அந்த நம்பிக்கையோடு நம்ம போகணும் அப்போ கவனத்தை ஒரே பக்கமாக வைக்கணும் அப்போ நீங்கள் கவனத்தை ஒரே பக்கமாக வைக்கும்போது நீங்கள் விடாப்படியாக இருக்குங்கன்றதை உங்கள் மனசு நம்பணும் இதில் இருந்து தான் நம்ம வாழ்க்கை உயர போகுது அப்படின்றதையும் நம்பணும் நம்பி நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் மாற்றணும் என்னானாலும் சரி இதில் நான் நிறைய கற்றுப்பேன் இது தான் என்னுடைய தொழில் அப்படின்ற இடத்துல தீவிரமாக இருக்கணும் அந்த இடத்த விடவே கூடாது எல்லா விஷயத்தையும் யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லா ஃபீல்டுலேயும் ஒரு தலை கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு செப்பல் கடை வச்சா கூட வந்து வச்சுக்கணுங்களே பேட்டாவை நினச்சிக்கோங்க பேரகான் செப்பல்ஸ் நினச்சிக்கோங்க இன்னும் எத்தனையோ பிராண்ட்ஸஸ் இருக்குது ஏன் அவங்க டெவலப் ஆகலை டெவலப் ஆகிட்டு தானே இருக்காங்க நம்ம ஏன் டெவலப் ஆகலை அப்படின்னா இதுதான் ரீசன் இல்லைங்க தொழில் வீணாக போயிடுச்சுங்க அப்படின்னு யாராவது பத்து பேர் நம்ம கெடுக்கிறதுக்குனே வருவாங்க பஸ்ஸை பிடிச்சி ட்ரெயினை பிடிச்சி கப்பலை பிடிச்சி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி கூட வருவாங்க ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி யாரும் வருவாங்க நம்ம சொந்த பந்தங்கள் சவுதியில் வேலை பார்ப்பாங்க என்னடா இந்த தொழிலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நான் பாரு மாதம் ஆச்சுன்னா ஐம்பது அறுபதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறேன் நீ ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லி உங்களை மைண்டை மாற்றி உங்களுக்கு கூட்டு போயிடுவாங்க அது உங்களுக்கு பிடிக்காமலே இருக்கலாம் அது அவங்களுக்கு படைக்க இருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் உங்களுக்கு பிடிக்காமலே இருக்கலாம் கடைசியில் என்ன ஆகும் ஏதாவது ஒரு மன கஷ்டத்தோடு திரும்ப வருவோம் அங்கேயும் இருக்க முடியாது இங்கேயும் வாழ முடியாது அது இப்போது இந்த மூணு வருஷமாக நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் வந்திருந்தாங்க வந்து எல்லாம் நீட்டாக ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி எங்கெங்க இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நான் சவுதியில் இருந்தேங்க ஒரு பெரிய ஒரு கம்பெனியில் எலக்ட்ரிஷி எலக்ட்ரிஷியனாக இருந்தேன் மந்த்லி சிக்ஸ்டி செவன்டி தௌசண்ட் சேலரி என்னங்க ஆச்சுன்னா அனுப்பிட்டாங்க கொரோனாவால் கம்பெனி திவால் ஆகிடுச்சு அதனால் அனுப்பிட்டாங்க நிறைய பேர் வந்தாச்சுங்க ஸோ கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பத்து பேரில் ஒருத்தர் இப்படி சொல்கிறாரு அப்போ அத்தனை பேரோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுச்சா அப்போ தான் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் எங்கே நீங்கள் அங்கே சம்பாதிச்சதுக்கு இங்கேயே பண்ணியிருக்கலாமே கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் சர்வீஸ் அந்த தேர்ட்டி இயர்ஸ் இங்கே இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா இங்கே தனியாக ஒரு கடையை போட்டு ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயத்தை ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்நேரம் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ அவங்க வாங்கின சேலரி சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவங்க லோன்ஸ் அது இது எல்லாமே இருக்கும் இன்றைக்கி அந்த மனுஷன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ யோசிச்சு பாருங்க அதாவது நம்மளுடைய திங்கிங் எந்த அளவில் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் சாயப்பாவுடைய வழிகள் நமக்கு என்னென்னு தெளிவாக தெரியும் நம்ம திங்கிங்கும் அவருடைய திங்கிங்கும் ஒரே மாதிரி போகிறதுக்கு உண்டான ட்ராவல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி எஸ்டிமேட் இது ரொம்ப சீக்கிரமாக சுலபத்தில் நம்ம வந்து கொண்டு வந்து ஜெயிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் மனசளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசைகள் இருக்கணும் அந்த ஆசை இயல்பாக வரணும் பலனை நினச்சி வரக்கூடாது அடுத்தவங்க சொல்கிறத நினச்சி வரக்கூடாது எது இயல்பாக இருக்குதோ அதுதான் அப்போ உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் மனசே மனசே எது இயல்பாக இருக்குது உனக்கு எது உனக்கு பிடிச்சிருக்குதுன்னு நினைச்சு பாருங்கள் எது பிடிச்சிருக்குதோ அதுக்கு அறிவு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அறிவை வளர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நம்ம நினைக்கலாம் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி உலகம் மாறிடுச்சுன்னு நினைக்கலாம் எதுவும் மாறலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதுன்றது தான் ஒரு மிகப்பெரிய அஸ்திவாரம் அந்த அஸ்திவாரம் உங்ககிட்ட இருக்கும்போது எவ்வளோ பெரிய இடத்த கட்டினா என்ன பிரச்சனையே கிடையாது அப்போ நீங்கள் அந்தளவுக்கு நாலேஜஸை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் எதுவுமே நல்லது தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சாய்ப்பா மேலே நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த தொழிலில் முன்னாடி முதல்ல நீங்கள் வந்து நிற்கலாம் 
இது எல்லாருக்குமே பொருந்தும் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கு கூட நம்ம நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங்கில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க போதுங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து சும்மா காய்கறி வாங்குகிற செலவுக்கு தைச்சா போதும் நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க அதனால் அதேக்குள்ளே இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சம்பாதிக்கிறத மட்டும் இருக்கக்கூடாது கொடுக்குறவங்கள நல்ல சந்தோஷமாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் அங்கே நூறுரூவாய்க்கு தராங்க நம்ம இங்கே எண்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாம் அப்படி பண்ணக்கூடாது அங்கே நூறுரூவானா இங்கே பத்து ரூபா சேர்த்து வைங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு சுத்தபத்தமாக உங்களால் கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் தாராளமாக பண்ணுங்க யாருக்கும் எந்த இடத்துலையும் ஒரு சின்ன காம்ப்ரமைஸ் கூட பண்ணாதீங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரீயாக கொடுங்க என்றைக்குமே ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணிக்கோங்க தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க அப்படின்னு சொல்லி பேதம் பார்க்கக்கூடாது ஒன்று முடிஞ்சா ரொம்ப ஏழ்மையாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம உழைப்பு மட்டும்தான் அங்கே நிற்குதா ஃப்ரீயாக கொடுங்க இல்லையா பார்கன் இது தாங்க என்னோடய ரேட்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுங்க ஆனால் தொழிலில் மட்டும் ஒரு சின்ன காம்ப்ரமைஸ் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா தொழிலும் கடவுள் சம்மந்தப்பட்டது தான் அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு வரணும் ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது இடத்துல பக்காவான ஸ்கில்டாக தான் இருப்பாங்க சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்கலாம் நாங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் சாப்பாடுக்கு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடும்போது உடம்பு சப்போர்ட் பண்ணலை ஒரு பதினஞ்சு நாள் அதனால நமக்கு வந்து எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்குதுன்றதால அது நமக்கு அதனோட அருமை பெருமை தெரியல வெளியில் வந்தால் தான் தெரியும் அதனோட அருமை எவ்வளோ அதனோட பெருமை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம நிறைய வந்து கற்றுக்கணும் ஏன்னா இந்த அன்பே சைல் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இருபத்தி ரெண்டில் செயல்படுத்தக்கூடிய குழந்தைங்களாக இருக்கணும் அப்படி தான் நம்ம வாழணும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் தைக்க தெரியுமா மிஷின் வாங்கி போடுங்க இல்லை பழைய மிஷின் வாங்குங்க இல்லை ஃபுட்டு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தெரியுமா உங்கள் பக்கத்து வீட்டு அக்கத்து வீட்டு இருக்கிறதெல்லாம் சும்மா கொஞ்சோண்டு கொஞ்சோண்டு கொடுத்து பாருங்க சாம்பிள் மாதிரி அவங்களோட ஃபீட்பேக்கை கலெக்ட் பண்ணுங்க எப்பயுமே சிரித்த முகத்தோடு இருங்க இன்னும் என்னென்ன விஷயங்கள் கிராஃப்ட் ஒர்க்கு பண்ண தெரியுமா செஞ்சு கொடுங்க முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா சொல்லி ஏதாவது ஒன்று சாயப்பாவோட ஃபோட்டோவோ இல்லை காந்தி ஃபோட்டோவோ ஏதாவது ஒன்று அது மாதிரிலாம் பண்ணுங்க எல்லா விஷயங்களும் உங்களால் செய்ய முடியும் ஆனால் இதெல்லாம் செஞ்சால் நான் உடனே கடன் அடைக்கணுமா இது பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நிச்சயமாக பண்ண முடியாது ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயமோ ஹண்டர் ப்ரெஷரில் செய்யவே முடியாது நிறைய பேரோட வாழ்க்கை தோத்து போகிறதுக்கு காரணம் ஒரு ப்ரெஷருக்கு போயிடுறாங்க ப்ரெஷர் பயங்கர ப்ரெஷர் இயல்பாக இருக்கும்போது வரத இயல்பாக இருக்கும்போது கூட நல்ல எக்ஸலண்ட்டாக வரக்கூடிய சில வேலைகள் சில இடத்துல அளவுக்கு அதிகமாக ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது ஈஸியாக செய்ய வேண்டிய வேலைகளை கூட ஆயிரம் சொதப்பல்கள் வர்றதுக்கு காரணம் ப்ரெஷராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதால மட்டுமே அதில் இருந்து நம்ம ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணணும் ஸோ அதான் சொல்லுவாங்க மனசை என்றைக்குமே ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப டல்லாக இருக்குதா பத்து நிமிஷம் தியானம் பண்ணுங்கள் அதுவும் பண்ண முடியல தூக்கம் வருதா மூச்சு நல்லா உள்ளே எடுத்து வெளில விட்டு பாருங்க பா செம்ம எனர்ஜிட்டிக் அதெல்லாம் எப்பயாவது ஒரு தடவை பண்ணால் பார்த்தாது எப்பயுமே பண்ணணும் என்ன செய்ய போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா எங்கேயாவது செய்ய போகிறோமா ஏதாவது ஊருக்கு போய் உட்கார போகிறோமா நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே உட்கார போகிறோம் நம்ம என்றைக்காவது பரிகாரம்னு சொல்லி எங்கேயாவது அந்த அடுத்த தெருவுக்கு கூட நம்ம போக சொல்கிறது கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ வீட்டுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்து பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஏன் இவ்வளோ தூரம் யோசிக்கிறோம் நீங்கள் யோசிக்கிறது தான் உங்கள் கர்மா நீங்கள் யோசிக்கிறது தான் உங்கள் மாயை அதில் இருந்து வெளியில் வந்துட்டு செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் அடித்து விரட்டிடலாம் ஸோ வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுடைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியுது இதை பண்ணணும்னு நினைப்போம் ஆனால் பண்ணவே மாட்டோம் நிறைய மக்கள் இருக்காங்க ஆரம்பத்தில் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆமாம் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஆனால் பண்ண முடியலண்ணா ஏமா இல்லைண்ணா இது மாதிரிண்ணா குடும்பம் மாமனார் புருஷன் அதை தாண்டி புருஷனுடைய தங்கச்சி புருஷனோட அக்கா இதெல்லாம் கேரக்டர்ஸை வச்சு அதில் ஒரு நாலு நாலு லைன் சொல்லி முடிச்சிருவாங்க கேள்விக்கு பதில் கொடுக்குற மாதிரி 
இப்போ நான் கேள்வி கேட்டாச்சு நீங்கள் பதில் சொல்லியாச்சு ஆனால் என்ன நடந்துச்சு ஒன்றும் நடக்கல முட்டை தான் வாங்கிட்டோம் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் சரியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அப்புறம் என்ன தான் பண்ண முடியும் வாழ்க்கையில் நான் அடிக்கடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் உதவிக்காக வெயிட் பண்ணக்கூடாது உதவி நம்ம செய்கிற அளவுக்கு நம்ம தகுதியை வளர்த்துக்கணும்னு சொல்லி அப்போ அது எல்லாமே இந்த விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஸோ யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் பலகீனந்தா செயல்பட ஆரம்பிச்சுட்டோன்னா தான் பலம் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்சு உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பலகீனத்தை தான் கொடுக்கும் பலனை எதிர்பார்க்காம நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டா தான் அது பலமாக வந்து நிற்கும் அப்போ பலம் வேணும்னா செயல்படுங்க பலகீனம் வேணும்னா செயல்படுறதை நிறுத்திட்டு யாருக்கு என்னென்ன சோகத்தெல்லாம் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க யார் மேலே என்னென்னலாம் தப்பு கண்டுபிடிக்கணுமோ எல்லாருடைய தப்பையும் கண்டுபிடிச்சிடுங்க வேற என்ன செய்ய முடியும் வேற செய்யறதுக்கு என்ன இருக்குது ஓரளவுக்கு படிச்சிருக்கீங்களா டியூஷன் எடுங்க இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய 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 திறமைகள் நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்குது எனக்கு என்ன திறமை இருக்குதுன்னு கேட்கக்கூடிய அளவில் நம்ம வந்து புத்தி மந்தமாக போயிடுச்சு சீரியஸாக ஒரு சைராம் கேட்குறாங்க இதுக்கு என்னன்னு எனக்கு தெரியல நீங்கள் சொல்லணும் உங்கள் திறமையை நீங்கள் சொன்னால் தானே எனக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன திறமை இருக்குதுன்னு சொன்னோன்னா என்ன சொல்ல முடியும் அது உங்களுக்குள்ளே இருக்குது நீங்கள் வந்து அதை பெருசாக அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது வெரி சிம்பிளஸ்ட் வே ஆனால் அது கூட நம்ம தெரியாமல் இருக்கிறோன்றது தான் இங்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இது ஒருத்தவங்க ரெண்டு பேர் தான் கேட்குறாங்க பார்த்து நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எனக்கு என்ன திறமை இருக்குதுன்னே தெரியல ஆனால் நான் எதுக்குமே புண்ணியப்பட மாட்டேன்னு எங்கள் வீட்டில் எனக்கு முத்திரை குத்திட்டாங்க வீட்டில் முத்திரை குத்துறதால நம்ம திறமையே இல்லாத மனிதன் ஆகிட முடியுமா என்னையும் தான் சொன்னாங்க என்னையும் தான் சொன்னாங்க உருப்படியே உருப்பட தெரியாதவ அப்படின்னு சொன்னாங்க வீணா போனவ அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் வீணா போனவ எப்படி வந்து இன்னைக்கு எப்படி நிற்கிறா உருப்படவே மாட்டான்றவ எப்படி இன்னைக்கு உருப்படுறா மற்றவங்க சொல்றது மட்டும் நம்ம வேத வாக்கு நினைச்சிக்க கூடாது நமக்குள்ள சில விஷயங்கள் இருக்குது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸி புரியலன்னா கஷ்டம் அப்ப நம்மளை நாமே புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா மற்ற மனுஷங்களை எதை வச்சு நம்ம புரிஞ்சிருப்போம் உங்களை நீங்களே புரிஞ்சுக்க முடியல உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்றது கூட உங்களுக்கு தெரியல அப்போ நீங்க எப்படி அடுத்தவங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டது கரெக்டாக இருக்கும் இதில் என்னென்னா நிறைய பேரோட பெரிய ஒரு காமெடி ட்ராக் என்ன நடக்குது அப்படின்னா என்னை யாரும் புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றாங்க என் அன்பு செலுத்த மாட்டேன்றாங்க உண்மையாக இல்லை போலியாக இருக்காங்க இதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு உங்களை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க உங்களை நீங்கள் நல்லபடியாக புரிஞ்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லபடியான நல்ல விதமாகவே இல்லை சில பேர் தன்னை பெருமையாகவே புரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அப்படி கிடையாது நல்லபடியான அப்படி கிடையாது எது உண்மையோ அந்த உண்மையை நீங்கள் நல்லபடியாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மற்றவங்களை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய இடம் வேறு லெவலில் இருக்கும் இன்றைக்கி நான் வந்து உலகத்தில் வந்து மோசமானவங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் உலகத்தில் போலியான அன்பை காட்டுறாங்க அப்படின்னும் சொல்ல மாட்டேன் இந்த உலகம் வீணா போன உலகம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன் சொல்ல மாட்டேன்னா என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன நான் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதால தான் மற்ற மனிதர்களையும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னுடைய கர்மாவையும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு எந்தெந்த இடத்துலலாம் மாயை வந்து நிற்குதுன்றதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எந்தெந்த வழியில் போனால் நம்ம தெளிவாக போக முடியும்ன்றதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ எனக்கு எந்த கவலையுமே கிடையாதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக கவலை கிடையாது ஏன்னா செயல்படக்கூடிய இடத்துல நம்ம இருக்கோம் தொடர்ந்து உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை உழைக்காமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுதான் நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறோம் உழைச்சிக்கிட்டே இருங்க கவலைப்படுறதால என்னத்தை சாதிக்க போகிறோம் எதையும் கிடையாது கவலைப்படுறதால ஒரு விஷயமும் உங்களுக்கு வந்து சாதகமாக ஆகிடாது நம்ம அடுத்தவங்க பரிதாபப்படணுன்றதுக்காக நம்ம வாழவே கூடாது அடுத்தவங்க நம்ம பார்த்து பெருமைப்படுற அளவுக்கு நீங்கள் வாழணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்குள்ள சாய்ப்பாக அளவற்ற ஆற்றலையும் அளவற்ற அறிவையும் ஞானத்தையும் கொட்டி கொடுத்துருக்காங்க 
அதை நீங்கள் கிளறி பார்த்தா தான் தெரியும் மேலோட்டமாக பார்த்தா ஒன்றுமே தெரியாது பிரகாஷ் பிரோனிக்கு சொன்ன மாதிரி தொண்ணூறு சதவீதம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் பத்து சதவீதம் உழைச்சா போதும்னு நினைக்கிறாங்க அதை நான் அவர்கிட்ட சொல்ல பத்து சதவீதம் கூட இல்லைங்க ஒரு சதவீதம் உதைக்க உழைக்கணும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும்னு இன்னைக்கு தத்துவத்தை பேசுறாங்க அப்படின்னு பத்து சதவீதம் சந்தோஷமா இருந்தா போதும் சந்தோஷம் மீதி நைன்டி பர்சன்டேஜ் எஃபர்டோடவே இருக்கணும் ஒரு மனுஷன் அப்போதான் அவன் உடம்பு நல்லபடியாக ஆரோக்கியமாக இருக்கும் உடம்புக்கு என்றைக்கும் வெப்பம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் வெப்பம் கொடுக்காத உடம்பு தான் வீணா போகும்னு சொல்லுவாங்க உடம்புக்கு மூமெண்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அசைவுகள் இருக்கணும் அந்த அசைவுகள் எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கி இருக்குது காலையில் என்னமோ சாப்பிட்றோம் டல்லாயிடும் மதியானம் என்னமோ சாப்பிட்றோம் டல்லாயிடும் நைட் என்னமோ சாப்பிட்றோம் டல்லாயிடும் ஆக மொத்தம் சாப்பிட்றது உழை ப்பதற்காக அப்படின்றத தூக்கி போட்டுட்டு சாப்பிட்றது தூங்குறதுக்கும் கவலைப்படுறதுக்கும் தான் கவலை அதிகமாக பட்டால் தூக்கம் வரும் நான் நிறைய அனுபவிச்சுருக்கேங்க நீங்கள் எங்கேயும் தப்பிக்கவே முடியாது நான் நிறைய கவலை ஸ்ட்ரெஸ் கடன் தொல்லை என்ன பண்ண முடியும் என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்போ அமைதிப்படுத்த தூங்கு நல்ல தூக்கம் பகல் தூக்கம் ஸ்பா செம்ம தூக்கம் மதியான தூக்கம் சான்ஸே கிடையாது அந்த தூக்கெல்லாம் நாலு மணி நேரம் தூங்கியிருக்கேன் மனசாட்சியே இல்லாமல் அப்போ ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் பத்து நாளைக்கு நாற்பது மணி நேரம் ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாட்களில் எத்தனை நாள் வேலை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகபட்சமாக போனால் முப்பது நாற்பது நாள் போயிருப்போம் மீது இருக்கிற எல்லா நாட்களும் வினான நாட்களே திருப்பி வருமா வராது யாரு கா எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் வராது எவ்வளோ பக்தியோட கடவுள்கிட்ட இருந்தாலும் திருப்பி கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா சில விஷயங்கள் போனா போனது தான் அதை திருப்பி வாங்கவே முடியாதுன்ற அந்த அறிவு ஞானம் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கோம் ஆனால் அதை கடைபிடிக்க மாட்டோம் அப்போ சாயப்பா கொடுத்த எல்லா ஞானமும் நம்ம கிட்ட இருக்கா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணுறோமே அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியாமலாம் இருக்குது தெரிஞ்சும் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம அறிவை வீணாக்கிக்கிறோம் நம்ம ஞானத்தை வீணாக்கிக்கிறோம் நமக்கு சும்மா இருக்கிறதே சுகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒரு என்றைக்காவது ஒரு நாள் டல்லாக இருந்தால் நல்லா ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கி எந்திக்க தப்பே கிடையாது தினமும் எனக்கு டல்லாக இருக்குதுங்க அப்படின்னா டெய்லியுமாக தூங்க முடியும் ஸோ மனசாட்சிக்கு பயந்து வாழணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க மனசாட்சிக்கு பயந்து உண்மையோடு தான் வாழ்வேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது மட்டும் பத்தாது அது ஒரு பார்ட்டு அது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்னொரு பார்ட் என்ன உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களோட உடம்பு உங்கள் மனசு உங்கள் செயல்கள் உங்கள் எண்ணங்கள் இதை நீங்கள் எப்படி வச்சுருக்கீங்க சுறுசுறுப்பாக வச்சுருக்கீங்களா இல்லை வந்து அதை எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் செயல்படாத அளவுக்கு கட்டி போட்டீங்களா இதையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இல்லை அப்போ அதையும் தானே நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இத்தனை விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும் பெரிய அளவில் நம்ம வாழறதுக்கு இது எல்லாத்தையும் நம்ம தயார் பண்ணணும் கவனத்தை ஒரே பக்கமாக வைக்கணும் இத்தனை விஷயங்களை நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்றத முடிவு பண்ணிக்கோங்க நம்ம வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து நம்ம சாதிக்கிற அளவில் நம்ம இருக்கணும் அதற்கு இந்த விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சாதான் முடியும் சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதை சிறப்பாக செய்யுங்க நான் பெரிய விஷயத்த தான் பண்ணுவேன் சின்ன விஷயத்த பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா பெரிய விஷயத்த பண்ணாலும் உங்களுக்கு அது சரியாக பண்ண முடியாமல் போயிடும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உங்கள் வீட்டில் டெய்லரிங் மிஷின் ரொம்ப வருஷமாக ஆயிடுச்சுன்னா அதை நீங்களே சரி பண்ணுங்க சின்ன சின்ன கிழிஞ்சு போன துணிகள் எல்லாத்தையும் தைக்க ஆரம்பிங்க ஏன்னா எல்லா விஷயங்களும் தையல் மிஷினில் சம்பாதிக்கிறவங்க நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து கேட்டால் ஒரு சாதாரணமாக தைக்கிறதுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாயா அது என்ன கணக்கு எதுன்னு தெரியல ஸோ நமக்கு ஒரு இயல்பாக ஆனால் ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கும்போது நம்ம அந்தளவுக்கு பேராசைப்பட வேண்டாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு மாதம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபதாவது நம்ம சம்பாதிக்கலாமே நம்ம ஏன் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த வறுமையோட கிடையில் உட்காந்துருக்கணும் 
நம்ம சம்பாதிச்சு யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கலாமே கூட அறிவுரையோட கொடுக்கலாமே அப்ப நிறைய யோசிச்சு பாருங்க உங்க மூலமா சாயப்பா சில விஷயங்கள் செய்ய காத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னும் போது அப்ப நம்ம தயாராவே இல்லை அப்படின்றது தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதுல இருந்து நீங்க வெளியில வாங்க வாழ்க்கையில நல்லபடியான ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகலாம் உங்களுக்கு என்ன டவுட்டா இருந்தாலும் சரி ஃபேஸ்புக் இருக்கு இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கு மெயில் ஐடி இருக்கு இதுல வந்து சாட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் நான் ரிப்ளை பண்ணணும் அவ்வளோ சீக்கிரம் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா அதிகமாக இப்போ வாட்ஸ்அப் அதிகமாக போகிறது இல்லை நிறைய நம்பர்ஸ்க்கு இருக்கிறதால அப்படி இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து அப்படியே ஹேங் ஆகிடுது எனக்கு ஸோ அதனால் பழைய டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணிடலாமோ அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஆடியோ கொடுக்குறீங்க ஃபோட்டோஸ் அனுப்புகிறீங்க எனக்கு வந்து மொபைல் வந்து ரொம்ப ஹேங் ஆகிடுது அதனால் யாருக்காவது நான் அது சரியாக நான் பார்க்கல ரிப்ளை பண்ண முடியல அப்படின்னா எனக்கு பெஸ்ட் மெயில் பண்ணுங்கள் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் ஆடியோ கொடுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஆனால் என்னென்னா பார்க்கலையா பார்க்கலையான்னு சொல்லி கமெண்ட் மூலமாகவும் சொல்கிறீங்க வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பின ஆடியோஸை ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் நீங்களும் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறீங்க எந்த அளவுக்கு ஹேங்கிங் ஆகுதுன்னு தெரியும் அப்போ எனக்கு நிறைய ஹேங்கிங் ட்ரபுள் நிறைய வருது சில இடத்துல எல்லாத்தையும் சேட்டை கிளியர் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமையும் வருது ஸோ அதனால் என்னடா அதை நம்ம அனுப்பிட்டு நம்ம ரிப்ளை பண்ணாமல் இருக்காங்களே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க இங்கே ஹேங்கிங் ட்ரபுள் நிறையா வருதுன்றதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் ஏதாவது நான் பார்க்கல அப்படின்னா எனக்கு உடனே எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இந்த ஆடியோ முடிக்கிறேன் ஜெய் சைரா சாயிரா சாயிரா